Hi guys and welcome back sa channel natin. Sino nga bang mga Pilipino ang hindi nakakakilala sa King of Rap o Father of Pinoy Hip Hop na si Francis M? Pero bago natin simulan ng kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at iyon ang notification para lagi kang updated sa mga future uploads ko. Si Francis Michael Magalona o mas kilala natin bilang Francis M ay pinanganak sa Manila noong October 4, 1964. Siya ang ikawalo sa siyam na anak ng mag-asawang artista na si Pancho Magalona at si Tita Duran. Sila ay sikat sa mga pelikula noong taong 1940s at 1950s. Ang kanyang lolo naman na si Enrique Magalona ay isang politiko at nagsilbi bilang isang senador ng Pilipinas mula 1946 hanggang 1955. Nagtapos si Francis M. ng high school sa Don Bosco Technical College sa Mandaluyong City mula 1978 hanggang 1981 at nag-aral naman siya sa San Beda College sa Manila mula 1981 to 1984. Si Francis M. ay popular na kilala bilang King of Pinoy Rap at itinuturing na isa sa mga pinaka-iniidolo at pinaka-maimpluensyang rapper sa Pilipinas. Nagsimula si Francis M. bilang isang breakdancer noong dekada 80 at siya ay madalas ding makita sa mga pelikula noon. Subalit hindi nagtagal, pinasok niya ang mundo ng rap at noong taong 1990, naglabas siya ng isang album na may pamagat na Yo. Ito ang kauna-unahang Pilipino rap album sa Pilipinas. Kasama sa album ang ilan sa mga pinasikat niyang kanta, katulad ng mga kababayan, Gata Let you know, at maging ang Cold Summer Nights. Ang album na ito ay isang malaking ambag sa Pilipino hip-hop at itinuturing din ito bilang kapanganakan ng makabayang rap. Taong 1992, si Francis Magalona ay nag-release ulit ng pangalawang album na Rap is Francis M. Ang album na ito ay tumatalakay sa iba't ibang mga problema sa kultura at lipunan na nagaganap sa ating bansa. Katulad na lang ng drug addiction sa kantanyang mga praning, political instability sa kantanyang halalan, at pati na rin ang nakakapaminsalang epekto ng colonial mentality sa kantanyang tayo yung mga Pinoy. Ang album na ito ay tinuturing bilang The Greatest Pinoy Rap Album na nakatulong kay Francis M. bilang isa sa mga politically conscious voices ng kanyang henerasyon. At noong taong 1993, naglabas ulit ang third album si Francis M. at ilan nga sa mga rap music na kasama dito ay ang meron akong ano, nilamo ng sistema, ito ang gusto ko at ubus biyaya. Sa taong ito ay sinasabing na buwang bandang hardware syndrome na kilala dati bilang cannabis. Ang bandang ito at si Francis M. ang nag-introduce ng pagsasama ng Pinoy rock at rap sa Filipino music. At nasundan pa ng isang album na Freeman noong 1995. Ang ilan sa mga musikang kasama dito ay ang Kaleidoscope World, Three Star and a Sun at Kabataan para sa Kinabukasan. Kalauna ng Kaleidoscope World ni Francis M. ay nagwagi sa 1996 Awit Award para sa Best Produce Record of the Year. Taong 1996 naman, nirelease ang Happy Battle album ni Francis M. Nakikipag-collaborate din siya sa iba pang mga OPM artists tulad ni Joey Ayala, Ryan Kayabyab, Mike Hanopol, Michael B. at ang bandang Eraserheads at parokya ni Edgar. Sa huling bahagi ng kanyang karera, si Francis M. ay nagtrabaho kasama ang iba pang rapper na si Picasso at si Glock 9. Ang mga kontribusyon ni Francis M. sa genre ito ay tinatampok sa maraming international hip-hop publication kabilang ng All Music Guide to Hip-Hop. Binigyan din si Francis M. ng Pioneer Hall of Fame Award ng Empire Entertainment sa first annual Philippine Hip-Hop Music Awards noong 2005. Sa paglipas ng panahon, si Francis M. ay dumami pa ang mga TV hostings katulad na lang ng Itbulaga. Napili din si Francis M. bilang judge ng kauna-una ang season ng Philippine Idol kasama si Narayan Kayabyab at si Miss Pilita Corales. Kalauna na yung napangasawa niya si Pia Arroyo at biniyayaan sila ng walong anak. Nakakalungkot mang isipin na sa edad niyang 43 ay nadiagnose siya na may leukemia noong August 2008 sa isang ospital sa Pasig City. Subalit hindi naging hadlang ang sakit niyang ito para tumigil siya sa minahal niyang industriya. Matapos ang una niyang gamutan ay nakalabas pa siya ng ospital at nakapag-perform sa Itbulaga kasama si Elie Buendia. Sa halos pitong buwan niyang pakikipaglaban sa sakit, 
ay makikita sa kanya ang katatagan upang labanan ang anumang pagsubok na dumadating sa kanyang buhay. Subalit noong March 6, 2009, iniulat na si Francis Magalona ay pumanaw sa edad na 44 dahil sa sakit ng leukemia. Ilang araw lamang matapos ang ikapat niyang sesyo ng chemotherapy at ilang araw sana bago ang nakatakda sana niyang bone marrow transplant. Ang anunsyo ay unang ipinahayag sa variety show na Itbulaga kung saan ay nagsilpi siya bilang isang host. Maraming nagulat sa pagpanaw ni Francis M. Hindi lamang ang mga ordinaryong tao, pati na rin ang mga sikat na artista. At noong March 18, 2009, pinagkalooban ng gobyerno si Francis M. ng posthumous Presidential Medal of Merit dahil sa kanyang artistikong katalinuhan at mga musika na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa lahat ng Pilipino.